মনে রাখবে একটা কথা যে ল্যান্ড এন্ড পেটটা সব সময় এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয় এই লিসনটা সব সময় মনে রাখবে ঠিক আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাই না জি জি আমার দোকানে আসিও ইন্টারনেট লাইন নিয়েছে মনে করো পৃথিবী এখন হাতের মোটা ভাই আপনারা কিছুক্ষণ আগে বললেন দোকান না আবার বললেন দোকানে আসিও দোকান না তো আশ্চর্য গর্থব কোথাকার তোর পছন্দ হইলেই তো হইল না আমাদের পছন্দের একটা বিষয় আছে না আব্বা এক একজনের পছন্দ তো এক এক রকম তাই না আব্বা এখন আপনি পছন্দ করেন সুচিত্রা সেনকে আমি পছন্দ করি পূর্ণিমারে তাই বলে পূর্ণিমাকে সুন্দর না কই স্বাস্থ্য আর মারবো গালের মধ্যে লাইফটাকে ওনার সিনেমা মনে হয় সিনেমা আরে খালি মাইয়া পছন্দ করলেই তো হবে না মেয়ের ফ্যামিলি দেখতে হবে না তাহলে চলেন মাইয়া দেখে আসি ঘরে বৈশা থাকলে টিভিতে তো আর মায়ার ফ্যামিলি দেখা যায় বলা মূর্খের মতো কথা বলবা না বিয়ে কোনো ছেলে খেলা না উপর থেকে মানুষের কিছু দেখা যায় না সবই হইল কালচার কালচার আব্বা 
ফারজানা তো কলেজে লেখাপড়া করছে ওকে কালচারাল মেয়ে না আর ওরে আমি চার বছর প্রাইভেট পড়াইছি বলতে লজ্জা করে না প্রাইভেট পড়াইছি প্রাইভেট এই তার ফলাফল মানলাম মাইয়াটারে তুই প্রাইভেট পড়াইছস কিন্তু তার ফ্যামিলির তো আর প্রাইভেট পড়াস নাই তাইলে আব্বা আমি মেয়ের ফ্যামিলির সাথে কথা বলি তুই কথা বলবি কে ওই মানুষ নিজেরে বড় করে আর উনি স্যাবলার মতন যাবেন নিজের বিয়ার ঘটকালি করতে আপনি যান তা তো যাবেন না খালি মুখে খই ফোটে পোলা গোপক্ষ থেকে সম্বন্ধ যাওয়া নিয়ম আর আমার তো আর দশটা পোলা না যে অগো পাঠাবো একটা জামাই তাও দুই বছর ঝগড়া কইরা আয় না ছোট ভাই পিঙ্কুর কি বলো কার সাথে কবে মেয়েকে আরে রিঙ্কুই পছন্দ করছে যোগাযোগ বন্ধ রাখবো তোমার জামাই রাখে তাছাড়া সারাদিন তার যে ব্যস্ততা কম্পিউটার ট্রেনিং এ যায় পাড়ার অনুষ্ঠান এ আসে ও আসে তার কাছে সময় পায় কই সময় ঠিকই পায় না হলে সব করে কেমনে শোন তুই টিপুরে নিয়ে কাল পরশু চলে আয় তোর আইলে তারপর ওই বাসায় যাব ডেট ঠিক করছো ও হলো মায়াই দেখলাম না আর ডেট তোর আই তোর আইলে তারপর সবকিছু ঠিক করব আচ্ছা ঠিক আছে তোমার জামাই আগে আসো তারপরে কথা বলি হ্যাঁ মা আব্বা কেমন আছে আচ্ছা মা রাখলাম হ্যাঁ उत्तर क উত্তর আছে হার্ড ডিস্ক তুমি মাউসে সাপ দিবা স্পিকার দিয়ে অডিও বেরিয়ে একটা হাসির অডিও দিলাম ফাইজলামি করো না শোনো দুই এক দিনের ভিতর ঈশা নিয়ে যাব হাতে কোনো কাজ রেখো না ঠিক আছে লার্নেড ম্যানদের কাজ কখনো হাতে থাকে না থাকে হচ্ছে মাথায় আর আমি একসঙ্গে কতগুলো কাজ মাথায় নিয়ে থাকি তোমার কোনো ধারণা আছে আসার সময় আবার ইউনো সাহেবের সঙ্গে দেখা কাজ দিল তুমি সেই কাজটা তো করতে পারলাই না উল্টা ভাব দেখা বাড়িতেই যাওয়া বন্ধ করে দিলাম আমার নিজস্ব একটা স্বতন্ত্র আইডেন্টি আছে আই হ্যাভ এ কার্ড উইথ পিকচার অথচ তোমার আব্বা ছোটখাটো বিষয়ে যা বলছিল আমার এইসব ছোটখাটো বিষয় ভুলে দিলেই তো চলে সবকিছু ভুলে চলো না যাই
তোমার বন্ধু লাবাই না আসা পর্যন্ত কি এখন ঝুলা থাকতে হবে আর এর মাঝখানে যদি আমার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায় তখন না আমি তো তোমাকে এই কথা বলিনি আমি বলছি তোমার আর আমার মাঝখানে দুই ফ্যামিলি টাইম কে আসলো না আসলো সেটা তো বিষয় না আর দুলাবা যদি না আসে তাহলে আমি কি বিয়ে করব না তুমি চাইলে তো আমার ফ্যামিলি তোমার হাতে আমারে তুলে দিবে না তাই না যদি বলে বোন জামাই আসে না কেন নিশ্চয় কোনো ঝামেলা আছে তখন তখন কি বলবা তুমি আমার বাবারে তো জিনো না এইটা কোনো সমস্যা না বলবো যে কাজ আটকে গেছে তখন আমার আব্বা হবে কোন ফ্যামিলিতে নিজের মেয়ে দিব যার নিজের মেয়ের জামার কোনো দায়িত্ব জ্ঞান নাই আহা তোমার আব্বা তোমার আব্বা যদি এখন ড্যাগারের মতো আচরণ করে তাহলে তো চলবে না এ পিঠ হোদার ও পিঠ হোদার ও আমার আব্বা ড্যাগারের মতো না আর তোমার দুলা ভাই তার তো কোনো দাড়ি নাই উনি গার্ডিয়ান হয়ে কই আমাদের সমস্যা মিটাবে তা না ওনাকে এখন গি মাখন ঢালতে হবে এখন লাগলে ঢালতে হবে না ঢালো ঢালতে থাকো ঢাইলা তোমার দুলা ভাইয়ের মুখে ভালো করে ঘোটা দাও কই যাও ফারজানা ফারজানা এই এই ফারজানা আরে প্রচন্ড সাপের মধ্যে আসি রে ভাই এই যে গোসল করবো সে সময়টা পর্যন্ত আমার নাই এর মধ্যে আবার প্রেস ক্লাবের একটা সদস্য কার্ড পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টাটা করতেছি মনে করো যে সাংবাদিকতার সঙ্গে যদি যুক্ত থাকে গেল তাহলে আর একটা দিক বেড়ে গেল মনে রাখবে একটা কথা যে লান্ড এন্ড প্যাটটা সবসময় বহুমুখী প্রতিবার অধিকারী হয় এই লিসনটা সবসময় মনে রাখবে ঠিক আছে না ঠিক আছে দুলা ভাই তা না বলবো না কিন্তু আপনি তো শুধু আপনি নিজের জীবনের দিকটা দেখতেছেন দুলা ভাই কিন্তু আমার তো খুব বেদিস অবস্থা আপনি প্লিজ একটু আসেন আব্বার দিকটা আমি নিজে দেখবো আমি বলতেছি দুলা ভাই প্লিজ না না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিকও ঘটনা হচ্ছে যে আমি এখন ওই যে সাউল মালিক সমিতির সবার সঙ্গে বসে আছে একটা মিটিং চলতেছে তখন আমি পরে ফোন করবো না হ্যাঁ না না দুলা ভাই ফোন করা লাগবে না আপনি কাল পরশু চলে আসেন আপনি আসলে মেয়ে দেখার জন্য ডেট আমরা ফাইনাল করবো ঠিক আছে ঠিক আছে যা বলছিলাম ভাই শোনেন বন্ধু বান্ধব ভাই বেড়াদার সবই হইল গিয়া কপাল এই যে একটা কথা হইল 
আপনারে কইছি না কথার মাঝখানে ফাল দিয়া উঠবেন না তাইলে সোজা সাপটা বলো বেনি পাকানোর দরকার নাই আপনি আপনার জামাইর সাথে ফোনে কথা কোন উনি জামাই জামাইর কাছে মাইয়া আছে আপনি বাপ বাপের একটা দায়িত্ব আছে না কি কথা কোন না কেন घास <laughs> जीवन सम्भव नो जीवन ना थे क्या तक तो कबरे दिए शिक्षित मानुष लार्न मदारोर्डा <laughs> समस्या समाज उन्नयन मूलक क्या जो जाट कर चेस्टा कर खुले मुरब्बीदे আরে না শালম ভাই আমি কই রকম করে বলতাম টিউ ভাই শুনেন এলাকার পোলা পান একটা লাইব্রেরি করতে চাই তো দেখলাম তো অন্তত ভালো জিনিসের মধ্যে আছে অন্তত এই যে বোতল শিশি এসব ঝামেলার মধ্যে নাই বুঝছেন 
আমি আপনার একটা ভাষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব নি অসুবিধা নেই মানে শালম ভাই আপনি সাটা খান সাটা খান এই তুমি মিষ্টি মিষ্টি খাও না না ছেলে বলে আছে আরে নিয়ে আসো না খরচ পাতির হাত কি কম নাকি আচ্ছা মিষ্টি কত করে কেজি হবে বলো তো রাগো রাগো এত রাতে মিষ্টির দরকার নাই আমি স্যার কথা বলতেছি ওরে ঠান্ডু এই কয় কাপ চা দে আমাদের এ শালম ভাই কাটটা বার করুন चलें अरे भाई लेट हम बसा लाभ की এখন যারা রাতটাই যান ভাবি তো বলবো রাত্রি বাইরেই ছিলেন আগে যা লাভ কি না না এখন গেলে তো একটা রক্ষে তোমার ভাবি ঘুমা আছে পরে গেলে তো আর রক্ষা নাই তাই না আপনি ভাবির খুব ডর আর না ভাই বা 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 ডর 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 কি আছে তোমার ভাবি কি বাঘ না ভালুক যে ডরামো আরে ভাই মানুষ তেলা পোকারে ভয় পায় আর আপনি কোন বাঘ ভালুক ঠিকই বলছো তোমার ভাবি কিন্তু তেলা পোকারে ডরায় তাইলে বুঝেন কেউ তেলা পোকারে দিয়ে ডরায় কেউ বাঘ ভালুক করে দিয়ে ডরায় সংসারে মনে করেন যে তো স্বামী স্ত্রী দেখে ডরাবে স্ত্রী স্বামীর দেখে ডরাবে এই তো নিয়ম আমি জানগো ভাই থ্যাংক ইউ ভাই কয়টা বাজে আজকে ওরা চারটা বাজাইলা 
তুমি খাও নাই শুনি চোর তো তৈরি করতে গেলে আগে বাড়িতে ফিরে আর তুমি নিজের খুব জ্ঞানী ভাবো না জ্ঞানী বলতে পারো একটা লাইব্রেরির কাছে গেছিলাম রাখো তোমার জ্ঞান যে জ্ঞান রাত দুপুরে বোরে না খাওয়া রাখে সেটা আবার কিসের জ্ঞান পশু প্রোগ্রাম তো তাই ডেকে তুললাম ব্যাপারটা কি কদি ভাই আমাদের টাকাটা তোমাদের টাকা মানে মানে আমাদের অনুষ্ঠানের টাকাটা ও যা <laughs> টিপুবারে গেস্ট করো দেখবা টাকা পয়সা যা আছে বা পাবা টিপু ভাই উনি তো এই অনুষ্ঠানের সাথে যায় না ভাই আরে যাওয়াইলেই যায় উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে নামটা দিয়ে দাও এবার টাকা পয়সা যা লাগবো সব দিয়ে দিব তাহলে ভাই টাকাটা একটু বাড়াই চাই নাকি কোন চাও আরে একটু বেশি বেশি তেল মারো দেখবা দিয়ে দিছে কথায় আছে না গরুর যত বেশি খাওয়াবা তত বেশি দুধ দিব ওনারে কই পাবো দোকানে ঠিক ভাই তো দোকানে বেশি বসে না দেখো কারো জন্য আসছে কি বলি শুনু না এই কি নাকি জ্ঞানীরা কানেও শুনে না বাইরে দেখো ছেলে পেলে কারা আসছে কারা আসছে কেন আসছে এত সকালে কি লুঙ্গির উপরে কোট এটা কি টিপু সাহেবের একটা ডিগোরাম আছে না আমি তো সব সময় সকাল বেলা হাঁটতাম একটা কথা আছে না শরীর ফিট তো দুনিয়া ফিট ফিট ইজ ওয়াল ফিট
সকালে সাধারণত আমি কারোর সঙ্গে কথা বলি না ওয়ালি যেহেতু তোমাদের কথা বলল সেই জন্য তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেছি বলো কি হয়েছে ছোটো ভাই ভাইজান সবই তো শুনছেন আমাদের লাইব্রেরির একটা উদ্বোধন অনুষ্ঠান করতে চাই হ্যাঁ কেনাকাটা সব শেষ শুধু কালচারাল প্রোগ্রামের খরচটা যদি আপনি দিতেন আর কত দেব প্রতি মাসে তো এরকম তিন চারটা প্রোগ্রাম লেগেই আসছে কারণ তো না করতে পারি না আমি ভাইয়া টাকার জন্য আপনাকে জোরাজুরি করব না পারলে দিবেন না পারলে না সেটা কোনো বিষয় না কিন্তু একটা অনুরোধ করব ফেলতে পারবেন না আচ্ছা বলো অনুরোধটা কি ভাইয়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যটা আপনি দিবেন অনুষ্ঠানে আর কে কে থাকবে আর প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার তোমরা ছোট তোমরা বুঝতে পারো না যখন বড় হবে তখন ঠিকই বুঝবে কম্পিউটার মাদার বোর্ডে কথা ধরো না কেন এর ছোট্ট একটা সিপ যদি তোমার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কম্পিউটারটা হ্যাং হয়ে যায় অবশ্যই আমার তো এরকম পড়াশোনা আছে শোনো জীবনে জানতে হলে পড়াশোনা করতে হবে ঠিক আছে ঘটনা হয়েছে কি যে যারা মনে করছে গ্রেট ম্যান বুঝতে পারছো না লার্নিং ম্যান রা কি করে আপনার অফিসে বসে আমরা সবাই মিলে ভালো করে শুনে নেব জি ভাই আমাদের মাইকিং বের করতে হবে না আমি বাপের হোটেলে খাই দাই ঘুমাই আমি কই টাকা পাবো সালাম ভাই আপনি তো পোলা মনে হেল্প করেন না আমার তো হিসাবে টাকা রে ভাই আমি টাকা পাবো কনে জাগো কাছে কাঁচা টাকা আছে তাগো কাছে যাইতে কো টাকার আবার কাঁচা পাকা কি টাকা তো টেকাই আছে না খারাপ তোমার দেখাই এই যে এই যে দুই টাকা পাই কে পৈসে গেছে আর কাঁচা টাকা আমার কাছ তো কাঁচা টাকা নাই তোমার কেমনে দেখাবো ভাই তোমার একটা বুদ্ধি দেবার বাড়ি কি বুদ্ধি কন্ত আমার গোটিপুর কাছে যাও সে তো এইসব কাজে উইরে চলে পটাইতে পারলে দিয়ে দেবে টিপু আমরা কজন হল ধরেছি আমি তো ওই প্রোগ্রামের উদ্বোধনী বক্তা 
আমাকে দিয়ে বিসমেলা করবে এটা কম সম্মানের ব্যাপার একটু পরে মাইকিং শুনবা দুই দিন পিছায় দিতে বলো না অনুষ্ঠানটা যাওয়াটাও তো জরুরি না কি পিছায় দাও বললে তো পিছানো যায় না এখন তুমি যদি ঘুম থেকে উঠতে লেট করো সেই জন্য সূর্য ওঠার টাইম তো তোমার জন্য পিছানো যায় না তাই না ভুম ভাঙ বলে চলবে না কিসের সাথে কি তুলনা করো আচ্ছা এটা কি এমন অনুষ্ঠান যে দুইটা দিন পিছায় দেওয়া যায় না একার জন্য তো অনুষ্ঠান পেছানো যাবে না বুঝো না কেন ওইখানে তোমার হচ্ছে ইউনো সাহেব থাকবে এসিলিয়ান থাকবে কলেজের প্রিন্সিপাল থাকবে আমি টিপু সাহেব থাকবো বলতে পারো যে ওইখানে হবে হচ্ছে একটা মানে গুণীজনদের মিলন মেলা এটা মিস করা যাবে না দরকার পড়লে আমি রিঙ্কুর সাথে অনেক কথা বলে নেব তুমি যাচ্ছ যাও যা যা করার তুমি করো আর মেয়ে পক্ষ থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তুমি পত্রিকা নিয়ে যাচ্ছ পত্রিকা দেখিয়ে দেবা কোটটা করি কি দেখিয়ে দেব আরে পত্রিকা দেখিয়ে দিবা মানে এত বড় একটা অনুষ্ঠান হ্যাঁ সে অনুষ্ঠান নিউজটা পত্রিকা আসবে না হ্যাঁ এত শোনো ওই যে আজকে আমার ফিরতে দেরি হবে মিনিমাম তো চার পাঁচটা মিটিং আসে আসে বড় বোতল নাই আছে সবচেয়ে বড় বোতল দাও ছোট ভাই আমার নামের পরে অধ্যক্ষ বিসিই বাংলাদেশ কম্পিউটার এডুকেশন লাগিয়ে দিবা মানে সবার নামে একটা ডিজিনেশন আছে আমার টা নেই মানে সবার নামে তো দেওয়ার নেওয়া তাই না বুঝলাম না আচ্ছা শোনো এই যে আমার কার্ড তো তোমাদের দেয়নি সকালে তাড়াহুড়ো করে কার্ডটা দেওয়া হয়নি তাই না জি ভাই এই যে কার্ডটা রাখো ছবিটা তো খুব সুন্দর আসছে কালারিং আচ্ছা তোমাদের একটা কথা বলি এই যে মাইকিংটা করতেছো মাইকিংটা শুরু করবে একদম ম্যাথরপট্টি থেকে একদম আমলা পাড়া মানে হচ্ছে সরকারি বাসভবন পর্যন্ত সব জায়গায় মাইকিং করবা একটা কথা মনে রাখবা যে প্রসারী প্রসার ঠিক আছে ভাইয়া আপনার বক্তৃতা ঠিক আছে তো আপনি কিন্তু প্রথম বক্তা বা 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 সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না মানে একটা জিনিস মনে রাখবা যে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু বলার প্র্যাকটিস আমার আছে তোমরা হয়তো জানো না যে স্কুল লেভেলে আমি ডেপুটিংয়ে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম ঘরে আমার মেডেলও আছে এক সময় সে দেখেছে ভাইয়া লাইব্রেরি প্রোগ্রাম তো সাহিত্যমূলক আলোচনা হলে ভালো হয় হ্যাঁ আমাদের যে ইউনো সাহেব প্রিন্সিপাল স্যার সবাই কিন্তু লিটারারি বেস্ট বলবে এখন তাছাড়া আমরা সবাইকে টপিক্স ঠিক করে দিয়েছি এখন আপনি যদি একটা নির্দিষ্ট টপিক্স নিয়ে বলেন তাহলে বিষয়টা কি হবে ভেরিয়েশন আসবে ভাইয়া ইউনো সাহেব বলবে বিশ্বের প্রথম লাইব্রেরি আলহামরা বিষয় আর প্রিন্সিপাল স্যার বলবে বাংলা কবিতা ছন্দ ও ক্রমবিকাশ হুম টিপু ভাই উপন্যাস নিয়ে বলুন হুম কিনে ভাইয়া উপন্যাস নিয়ে বলবেন আপনি 
যেটা খুশি সেটা দাও অল এনি সাবজেক্ট জ্ঞান হচ্ছে মনে করো যে মানে একদম একদম একটার সাথে একটা লাগিয়ে মানে শেকলের মতো জ্যৈষ্ঠ মাসে কী হয় আমও হয় কাটালো হয় তারও জামও হয় এটা একটা ফলের মাস পাশাপাশি সবসময় থাকে তারপরও ভাইয়া উপন্যাস নিয়ে বললে একটু ভালো হয় আমরা সবাইকে তো সাবজেক্ট ঠিক করে দিয়েছি তো বলবো বলবো তেল কি হলো আচ্ছা বড় তেলটা দিয়েছেন না হ্যালো আব্বা হ্যাঁ মা কবে আসতেস মা এই তো এই যে গুছাইতেছি কালকে রান হবো আব্বা সকালের ট্রেনে জামাই আসবে তো আব্বা পরশু দিন তার একটা অনুষ্ঠানে গেস্ট করছে তো সেই জন্য বোধ হয় আসতে পারবে না আব্বা আসতে পারবে না না বলো আসবে না অনুষ্ঠানের কথা বইলা তোমারে ফাঁকি দিস না আব্বা সকালবেলা ছেলে পেলেরা বাসায় আসছিল আমি অবশ্য অনুরোধ করছিলাম বললাম এবার চলো অনুষ্ঠানে না হয় না গেলা কিন্তু সে বলল যে ইউএনও সাহেব তারপরে প্রিন্সিপাল সাহেব ওনারা নাকি ওনা গেলে খুবই মাইন্ড করবে আর এখানকার ইউএনও সাহেব তো আবার আপনার জামাইরে খুবই পছন্দ করেন ওই পছন্দই ভালো মন্দ কাজে না আসলে পছন্দ করলেই কি আর অপছন্দ করলেই বা কি বিপদেই বন্ধুকে চেনা যায় এইসব কথা তো আবার ওকে বলা যায় না ও নিজেই বলল এসি ল্যান্ডের সাথে নাকি ওর খুব বন্ধুত্ব সম্পর্ক আমি আর একটা কাজ দিলাম বললাম যে একটু সাইন করা হয় না দিও সেই কাগজ তো দুই বছর পর্যন্ত এখন ওর কাছেই আমি জিজ্ঞাসা করছি দেখা তো আমার পাশে আসা বন্ধু আমি নাকি ওর ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছি আর নাকি ছোট করছি না ওই সারাদিন নানানটা নিয়ে থাকে তো আব্বা হ্যাঁ আমরা তো কেউ সেই নানানটার মধ্যে পড়িও না সেই জন্য সেখানে আসেও না একটা ফোনও করে না আমি বলি না যে সে তার ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান ফালায় আসুক এইটাও তো তার একটা নিজের অনুষ্ঠানের মধ্যেই পড়ে সে মানুক আর না মানুক সম্বন্ধ মতে সাবধানে আসুমা জি আব্বা কে মাইকেনটা শুনলা মাইকিং শুনছি টেলিফোন শুনছি এখন তুমি ভালো করে শুনে রাখো কালকে তুমি আমার সাথে ঈশা নিয়ে যাচ্ছ পাগল নাকি পশুদিন প্রোগ্রাম এতক্ষণ মাইকিং কি শুনলা না তেলটা রাখো আমি কি তোমার তেল আনতে বলছি আর মাইকিং এর কথা আমি তোমারে বলিনি টেলিফোনের কথা বলছি আব্বা ফোন করছে তোমারে নিয়ে যেতে বলছে কি নাকি কথা আছে তোমার সাথে আরে না তুমি তোমার যে বারবার বলতে আব্বা ফোন করছিল বুঝো না তুমি তার টেলিফোন শোনো নাই তুমি তো শুনছো এক মাইকিং এনাম এনাম আব্বার সাথে ফোনে কথা বলো নাও বলো কথা বলো ওনারে ফোন করে তুমি তোমার মাইকিং শুনে দাও বলো ফোন করলে তো আপা যেতে বলবে 
যাইতে বললে যাবা তোমার কাছে কি অনুষ্ঠানটাই বড় হইল নাকি আব্বার কথা অবশ্যই আব্বার কথা কিন্তু এতগুলো লোক আমার সম্মান দিল তার একটা ভ্যালু আছে না তোমার প্রোগ্রাম কয়টায় সন্ধ্যা ছয়টায় কি শুনলা তাহলে মাইকে সে তো পরশু তেরো তারিখ কালকে তাহলে চলো প্রোগ্রামের আগে চলে আসবা তবুও তো আমি আমার বাবার বাড়ির মানুষদেরকে বুঝাইতে পারবো যে তাদের জামাই চেষ্টা করছিল পারে নাই ও মাইকিং শুনছো তাহলে কিন্তু ওই দিন তো রিহার্সেল আছে প্রোগ্রামে এটা তুমি এখন বানাইলা এখন বানানোর কি আছে এইসব জিনিস প্রোটোকল অনুযায়ী হয় তাহলে কালকে চলো বিকেলে ট্রেনে চলে আসবা আমার প্রোগ্রাম যদি মিস হয় এটাই কিন্তু আমার শেষ যাবা মনে রেখো ওই বাসায় আর জীবনে আমার পা পড়বে না मेटारा कठिन पकना सकाल फरजाना मन कर देखा मुखस्त ना 
আসবে হাজার হাজার বই মুখস্থ করে পইরা বাইটা খাইয়া তারপর কিন্তু আসবে এটা তাহলে একটা ইমেজের ব্যাপার আছে না সম্মানিত মঙ্গলপুর মঙ্গলপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউনো ইউনো সাহেব এবং প্রিন্সিপাল মঙ্গলপুর ডিগ্রি কলেজ এবং মনে করেন সভাপতি আপনাদের সবাইকে আমার সালাম আসসালাম আলাইকুম আমাকে আজকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি অনেক খুশি আমাকে বলতে বলা হয়েছে যে উপন্যাস নিয়ে বলতে উপন্যাস নিয়ে বলার কি আছে জীবনে জীবনে অনেক উপন্যাস পড়ছি যেমন হৈমন্তি হৈমন্তি চোখের বালি পোস্টম্যান পোস্টম্যান অনেক পড়েছি কিন্তু ভাই টিবু তোমার বক্তব্য আমার জন্য কেমন লাগলো তুমি কথা কোর সময় যেমন গাই গু করে কইতেছিলা আমি অবশ্য জানি না তুমি হয়তো আরো ভালো কইবা তো আমার কি রকম জন্য লাগলো সেটাই কইলাম শালো ভাই কিন্তু ঠিকই কইছে আমার মনে হয় নাই ভাই মানে বলতে বলছো তো তোমার ওই উপন্যাস নিয়ে যদি কম্পিউটার নিয়ে বলতে বলতা তাহলে দেখতা তবে হ্যাঁ পারো না যে এমন কিন্তু কোনো কথা না আসলে অনেকদিন আগে পড়ছি তো মানে সব কিছু এখন ইয়াদে নাই খেয়াল নাই কিন্তু আচ্ছা এখন তো দোকান টোকানও খোলা পাওয়া যাবে না 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 টিউ ভাই আমার মনে হয় আপনারা সবাই টেক্কা দিয়ে চলে যাব কী বলেন সালাম ভাই হ্যাঁ যারা স্টেজে থাকবো তারাও কিন্তু হাসবো হ্যাঁ বাসায় তো ভাবি সামনে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না এখানে প্র্যাকটিস সারে না প্র্যাকটিস আমার হাতের কিছু কাজ আছে ভাই আসি উপন্যাসের উপর কিন্তু বাড়িতে কোন উপন্যাসের বই খুঁজে পেতেছি না তাই তুমি এখন উপন্যাস খুঁজতেছো না আসো এদিকে আসো আসো আচ্ছা সারাদিন তুমি বাইরে বাইরে কি করো হ্যাঁ একটা উপন্যাস খুঁজে বাইর করতে পারো না আর সারাদিন তো উপন্যাসের কথা মনেই পড়ে নাই একটু আগে মনে পড়ছে কোন উপন্যাস লাগবে তোমার এই একটা উপন্যাস হলেই হইল এত যে জ্ঞানের কথা সারাদিন কপচাও আর তোমার ঘরে একটা উপন্যাস নাই সারাদিন তো খালি দেখি বগলে তলায় করে রঙিন রঙিন বইয়ে নিয়ে আসো কিন্তু কোনোদিন পড়তে তো দেখি না লেখাপড়া তো দেখানোর কোনো বিষয় না আর তাছাড়া লার্নেট ম্যানরা ওই হাঁটতে হাঁটতে পড়াশোনা করে আর সেই লার্নেট ম্যানের বাড়িতে একটা ভালো উপন্যাস নেই আচ্ছা শোনো কালকে কিন্তু আমি তোমার ঈশানের নামাই দিয়ে চলে আসবো বাসায় ঢুকবো না আবার নতুন গান শুরু করলা কেন একটা ভালো উপন্যাস যদি খুঁজে না পাই তাহলে অনুষ্ঠানে আমার মান সম্মান থাকবে একটি পোশাকের মান সম্মান থাকবে তো একটা উপন্যাস বের করতে সময় লাগবে না ঈশানিয়া গিয়ে খুঁজবা ঈশানিয়া যদি খুঁজে না পাই তখন এটা কেমন কথা বলো তুমি একটা উপন্যাস পাওয়া যাবে না এমন তো না যে তোমার একটা সার্কাসের হাতি লাগবে 
এখন খেয়ে দেয় ভালো করে ঘুমাও সকালে ট্রেন যেন মিস না হয় কালকে ট্রেন যেন কটায় সকাল সাতটায় चलो उत्तर <laughs> हेलो कोई गल तुम एक खराब आसते अच्छा <laughs> তোমার যাইতে হবে না আমি একা কেই যাব এই দুই বছর একা একা গেছি না আসতো তো কোন কারণ সারে পরিবেশ গরম করা হলো তোমার কাজ ঠান্ডা কোনো কিছু তোমার ভালো লাগে না গরম কি আমি আগে হইছি না তুমি আগে হইছো দা বা 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 তো 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 এখন কি করতে হবে বাচ্চার মতো তোমার কলেজে উঠে বসে থাকতে হবে হ্যাঁ তুমি কোনো কথা বলো না তো যাও তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করো গিয়া তোমার যাওয়ার কোনো দরকার নাই দরকার নেই মানে बेटा बस बालू जिस तुम्हें 
কই দেখা করার কথা তখন বুঝবা কি করছে কিছু মনে করল না বাবা চল ভিতরে চল ভাই আপনি চলেন না আমি তো আপনি চলে বসি বানা রাখছি আপনি মাছ ধরতে পছন্দ করেন না চলুন বসিতে মাছ ধরবেন ভাই আমি নিজে বসিতে আটকে আছি এখন যদি আমি মঙ্গলপুর না যাই তাহলে হুইল ঘুরে বসে আমার গলায় আটকে যাবে মধুলা ভাই কিসের বসি কি কন আর বক্তব্য দেওয়ার সময় বসে আমার গলায় আটকে যাবে না এইটা কেমন কথা হইল না আসলে তাও অন্য কথা ছিল আইসা যখন পড়ছো ঘরে চলো বাবা মানুষ রাগ কইরা কয় দিন থাকে আমি যদি আগে জানতাম যে তুমি এইখানে এসব ড্রামা করবা 
তাহলে আমি কোনোদিনই তোমার এখানে আনতাম না এই সব হচ্ছে স্বভাব বুঝলি স্বভাব কথাই বলে না যে স্বভাব দুইলেও যায় না স্বপ্ন তুমি একটু বেশি বলে ফেললা আচ্ছা তুমি জানো না আমি কোন মুসিবতের মধ্যে আছি যাও সেই মুসিবত নিয়ে গিয়ে থাকো আই তোর কোলে না আচ্ছা উফ তুমি যদি আমার সাথে আর কোনো যোগাযোগ করছো আর কোনো যোগাযোগ রাখবে না বলে দিলাম আর আমি মঙ্গলপুরে ফিরে যাব না এই কথা আমি জানাই রাখলাম বাবা ওর রাগ করিল না তুই ঘরে চলো রাগ কমলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবো চলো प्रथम <laughs> राजी हमला আশ্চর্য দুলা ভাই যে মেকে আপনি দেখতে যাবেন আমি তো দেখতে যাব না আমি তো স্বপ্নারে কালকে বলছি যে আমি সকালের ট্রেনে আসব তিনটা ট্রেনে ব্যাক করে যাব দুলা ভাই তাহলে কি আমার বিয়ে হবে না দুলা ভাই হিসেবে এত রুক করবেন না আপনি বিশ্বাস করে আমি থাকতাম কিন্তু আগামীকাল আমার একটা প্রোগ্রাম আছে ঠিক আছে না মানে ঘটনা হচ্ছে যে আমাদের এলাকার সব গণ্যমান্য মানে লার্নেড ম্যানরা সেখানে থাকবে আর এখন তো তুমি জানো যে ওই কাতারে তো আমি পড়ে গেছি ঠিক আছে না এখন না গেলে চলে বলো না তা ঠিক তা ঠিক কিন্তু কত প্রস্তুতির ব্যাপার আছে না মানে আমি ভাবছিলাম যে বিকালের ট্রেনে যে রাত্রে আমি প্রস্তুতি নেব কিন্তু এখন বুঝতেছি যে কত কিছু যে ভাত আছে মানে এখনই আমার যাওয়া দরকার তার মানে দুলাবে আপনি থাকবেন না না রে ভাই পারবো না মানে প্রেস্টিজের একটা ব্যাপার আছে না ঠিক আছে তাহলে আপনি বিকেলের ট্রেনে যেতেছেন তখন যান এই ফাঁকে আমি ফারজানের দেখাই দেখবো দেখবো ফারজানা তো আর ফুরিয়ে যেতেছে না তুমি একটা কাজ করো তুমি আমার নাম্বারটা ফারজানের দিয়ে দিও বলে ভাই ওর তো সমস্যা না সমস্যা হলো ওর বাপ মায়ের ওনারা আপনার সাথে কথা বলতে চায় তো অসুবিধা নয় ওনাদেরকেও আমার নাম্বারটা দিয়ে দিবে একবার যদি ওনারা আমার সঙ্গে কথা বলে তাহলে বুঝবে যে কোন লার্নেড ফ্যামিলির সঙ্গে ওনারা সম্পর্ক করতে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো তুমি আমার একটা কার্ড তুমি ওনাদের দিয়ে দেবে এখানে সব বিস্তারিত লেখা আছে আমার ছবি দেওয়া আছে মানে একবার কার্ড দেখলে ওনারা বুঝতে পারবে আমি কনফার্ম ভাই আমার কাজটা খুব জরুরি কি যে এমন কাজ দুলা ভাই একমাত্র আল্লাহ জানে অন্তত আব্বার সাথে আপনি দেখা করে যান আপনি আসছেন শুনে বাজারে গেল এখন যদি আসে শুনে আপনি নাই উনি রাগ করবেন না মানে এখনই তো তাহলে যাওয়া উচিত মানে দেখালে তো ফেসে যাবো আমি আচ্ছা তুমি একটা কাজ করো ভাই ঠিক আছে মানে আমি এখন চলে যাই প্রোগ্রাম শেষ করে রাত করে ব্যাক করে আসবো পরে নেই ম্যানেজ করা যাবে তুমি কিন্তু আবার কিছু মনে করো না ভাই আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু আপনি বসেন আমি মার সাথে কথা বলছি শোনো তোমার আপাকে কিছু বলুন দরকার নাই আচ্ছা ঠিক আছে मुखे रस लागे माथाय रस लागे एक पास जो ट्रेन टाइम समस्त रस शुक्र 
टेबिल দেখি কি পড়ে পলাপান ভাইজান এই বছর পলাপান তো আউট বই বেশি পড়ে বে লাইনে যায় ওই জন্য দেখতেছি আর কি তো লেগসে ভালো হয় খারাপ না এই আপনার ছেলে কত বড় এইটা পড়ে বৃত্তি দেবে এবার আমি এই বইটা দেখতে পারি আপনি পড়বেন পড়েন उपन्यास <laughs> जा छोट ब नाकि 
লাগলে ফোন দিবা ফোন দিব কেন ফোনের টাকা কি গাবাই আসে তাছাড়া আপনার বাইরে এত কি হ্যাঁ এই যে হাতে কইরা যে বইটা নিয়ে গেলেন বইটা গেল কই আছে আছে কই লইলো আরে সান সুরুজ তারা পৃথিবী সবই তো আছে আছে দা কই নাকি বইটা কোয়াইলে আরে একটা পোলা বইটা নিয়ে দেখতেছে কোন পোলা কোন পোলা আমি কেমনে কমু আমি কেমনে কমু মানে চিনেন না জানেন না একটা পোলা গাতে বইটা দিয়েইলেন আরে দি আসবো কে দেখতে নিছে আরে আপনার পোলার একটা পুরান বই ওইটা তো নতুন করে কোন রূপ গজায় না যে ওটা দেখতে দি আইতে আরে অসুবিধা নাই আচ্ছা নিয়ে আসতেছি এইটা আপনার বাইরে যাওয়ার একটা বাহানা আমি বুঝি না আপনি বইটা ইচ্ছা করে রেখে আসছেন আরে ইচ্ছা করে কেন রেখে আসতে যাব কি কও না কও তুমি ও আমি তো সৌদি আরবের ভাষায় কথা বলতেছি যে আপনি বুঝতে পারতেছি শুনেন পোলার বই আইনা যদি হারান তাইলে ঠিকই বুঝবেন যে আমি কোন ভাষায় কথা কইতাছি আরে ভালো মানুষ চেহারা দেখলে বোঝা যায় না হারাইব পড়তেছে বই পড়ার জন্য আপনি ট্রেন মিস করলেন আরে মিয়া এরকম একটা বইয়ের জন্য প্লেনও মিস করা যায় তো পড়ছো না আসলে টাইম পাইনি তো আর খুব ব্যস্ত থাকি তো আমি তো এটা কিনি নাই তাহলে বইটা এনে আসলো করতে 
কেমনে কই বলেন তোমার কিছু বলতে হবে না এই বইটা পেয়ে যাব কি উপকার হইছে তখন বুঝাই দিতে পারবো না মন করছে তিন ঘন্টার মধ্যে বইটা আমি শেষ করে ফেলবো এখন বাজে তো মনে হয় এগারোটা তো দুইটার সময় বইটা পড়া শেষ হয়ে যাবে তিনটার ট্রেনে আমি মঙ্গলপুর চলে যাবো দুলা ভাই বই তো পাইছেন আর আপনার অনুষ্ঠান তো কালকে আর বিকালে যদি থাকেন ফারজান আপনাকে দেখা করে যান এইখান থেকে তো সকলে ট্রেন যায় না মানে বাসে গেলে মনে করো লেট হয়ে যাবে তুমি একটা কাজ করো তুমি ফারজানে কি গিয়ে বলো এখানে নিয়ে আসো আমি সিস্টেম করে দেবো না এইবার সানব আর এই ঘরে নিয়ে আসবা আমি তোমার আপারে বলে দিছি যেন কেউ আমার ডিস্টার্ব না করে অতএব কেউ এখানে আসবে না তুমি যেমন নিয়ে আসো আপনার আমি কি সারাদিন আপনার মতো মুখের মধ্যে পান ঢুকে সোপা ভাই যাই তোমার আবার পান লাগে নাকি পান ছাড়াই তো পারো ভাই শান্তি নষ্ট করলে এরমই হয় বাজার প্রথম যে লাইব্রেরিটা হয়েছে আল হামরা তবে গ্রিক মিথোলজিতে দেখা যায় এটা পোপ কেন্দ্রিক বা বলা যায় গুরু কেন্দ্রিক বাংলা কবিতায় সাধারণত তিন ধরনের ছন্দ পাওয়া যায় স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত তবে এগুলি মূলত স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনি নির্ভর
कैम तुम्हारा रिंकू 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 मागना दिसे तो लोकटा कहल जमाई आससे यहाँ नहीं जा सबाई मिलना खाइए तो सोजा कई ले उल्टा पाल्टा उत्तर देखे और जोरे बोल जमाई सुनते पाइते ना तो माइक ने दे एक अपना लगे कथा कह भूल ना 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 भूल है क्या ठीक आलो और प्रश्न आमार कहते माया तो देखते जाबें कि नहीं जाबें ओ हाँ तई तो वो सार्कसर दुईटा हाथी आसे ना से खबर दीसि दुईटा हाथी नहीं जाम आज जीवन आपनी हमारे तारा बैका कथा कहल सोजा कथा मुख दिए बाहर आईना दरें कल के जो माया पसंद हो जाए तेल किस ना दिए कि सम्पर्क पाखा करते पर अंत एक आंगटी जो आंगुले पड़ा दीते चिंता करना 
আমার এই মুহূর্তে মঙ্গল পুর যেতে হবে কিন্তু আম্মাকে বলার সাহস পাচ্ছি না তুমি একটু ম্যানেজ করো না ভাই বুঝলা ভাই আমি তো আরো বলতে আসলাম যে আজকে আপনি থাকবেন ফারজানা আজকে আসতে পারবে না কালকে বিকেল আসবে কালকে না ওখানে দেখতে যাবার কথা তোমাদের ওহো দুলা ভাই দেখতে যাবো তো রাত্রেবেলা বান্ধবীরা যখন বিকেল বেলা সাজানোর জন্য বের হবে ওই ফাঁকে সে আসবে ও তখন নেই তুমি দেখে নিও কিন্তু আজকে যে ভাবে পারো আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করার একটা ব্যবস্থা করে দাও ভাই আমি আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো ও হো দুলা ভাই আপনি সব কিছু আমার মাটি করে দিলেন আর আমার পায়ে নিচে তো কোনো মাটি নাই কেন 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 হুট করে কি হলো আবার এই যে জি এই উপন্যাসটা হাজার চেষ্টা করে আমি পড়তে পারতেছি না কিন্তু আজকের দিনের মধ্যে একটা উপন্যাস আমাকে পড়তেই হবে তা না হলে ভাই আমার সারা জীবনের অর্জন একদম ধুলুর সঙ্গে মিশে যাবে তখন কি হবে সত্যি তো বলছো দশটার মধ্যে একটা পড়তে ভালো না লাগে তাহলে তো মাঠে মারা যাবে তখন কি হবে ভাই খুব সোজা কি ভাই এগারো নাম্বারটা পড়বেন এগারো নাম্বারটা পড়বো কোথায় যাচ্ছ তুমি দেখেন কত বই দেখছেন আপনি কয়টা লাগবো কি হয়েছে না দুলাবাইয়ের কয়েকটা উপন্যাস লাগবে উপন্যাস পড়ার জন্য লাগবে ও এখানে সব ধরনের বই আছে এই উপন্যাস আছে ছোট গল্প আছে প্রবন্ধ আছে হাদিসের বই আসলে আব্বা কালকে আমি একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে সিপ গেস্ট ঘটনা উপন্যাস নিয়ে একটু আলোচনা করব ভাবছি কিন্তু একটা উপন্যাস যদি না পড়ে তাহলে কিভাবে রেফারেন্স টানা যায় বুঝতে পারতেছি না একটা উপন্যাস পড়ে কি বাবা উপন্যাস সম্বন্ধে বলা যায় আব্বা বা বা তোমার যতগুলি খুশি পড়ো যত বেশি পড়বা তত বেশি বলতে পারবা তুমি একটা কাজ করো আজকাল রাইটটা থাকো সারা রাইট পড়ো কাল বিকালে ট্রেনে গিয়া বক্তৃতা দিবা গরম গরম দেখবা তুমি সবার চাইতে ভালো বলছো ঠিক বলেছেন আব্বা পড়াশোনাটা আসলে গরম গরমই করতে হয় মানে একটা সময় বুঝতে রিঙ্কু একটা সময় তো আমি এরকম মোটা বই এরকম মোটা বই আমি আড়াই ঘন্টার মধ্যে পড়ে ফেলতাম তারপরে স্টেশনে বসে আসলে পড়াশোনা জিনিসটা হচ্ছে কি পড়াশোনা জিনিসটা হচ্ছে করতে হবে আমাদের পৃথিবীর যে জ্ঞান রহস্য বিজ্ঞান এ সব বিষয়ে কিন্তু আমার পড়াশোনা আছে ভাবতেছি সামনে একটা কম্পিউটারের বই লিখব নাম হবে এ সিস্টেমেটিক ওয়ে টু লার্নিং কম্পিউটার আপনার আমি আবার একটা কম্পিউটার একাডেমির সিট আচ্ছা আমার প্রতিষ্ঠান থেকে কিন্তু আবার আব্বা ওই সরকার অনুমোদিত আচ্ছা আপনার কাছে তো মনে হয় আমার কার্ড নেই না এখানে বিস্তারিত লেখা আছে তার কার্ডটা দিচ্ছি কার্ড দেনি আপনি আচ্ছা দুইটি রেখে দেন স্যার দুইটা রাখেন রাখেন বাহ আব্বা কালার ছবি কিন্তু সুন্দর দেখা যাচ্ছে আব্বা খুশি হয়েছে কিন্তু তোমার জামা কি এখন ছোট আছে নাকি মা সারা শব্দ করে পড়ে পড়ে নাকি ও মা এটা তো পুরানো অভ্যাস লেখাপড়া অনুষ্ঠান ম্যাজিস্ট্রেট আমি <laughs> আমি তো সংসার চালাই না যে সংসার চালাই সেই বুঝবো 
আমার এসব ভাই বা কি লাভ তোমার জামাই কিন্তু এসব করে সংসার চালায় তার একটা অনেক বড় কম্পিউটার স্কুল আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমারে কইছে দাদা কি এই যে একটা কাগজ দিছে আমারে আবা কি রে বল কি সে বাইরা সব মা ধরো এটা দেখে নি घरे बस छागल चले आसला चलो <coughs> আমাদের বাড়িতে প্রথম আসছে খালি মুখে চলে যাবে নাকি তুমি বসো আমি আসতেছি আমি যাই কই যাব আপু মিষ্টি আনতে গেল না মিষ্টি খেয়ে যাব না আর আপুর কেমন লাগলো আর যাই হোক প্রাণী বিশেষজ্ঞ মনে হলো তোমার আপুকে কেন তোমাকে চিনতে পারছে এইজন্য একটু আগে তোমাকে কি নামে ডাকলো শোনো নাই কি নামে ডাকলো मिलो करना পড়তে হয় ধীরে ঠান্ডা মাথায় প্রত্যেকটা অক্ষর বুঝা বুঝা কিন্তু অপা কালকে অনুষ্ঠানে তোমার মান সম্মান কিছুই থাকবে না মান সম্মান হল নিজের কাছে নিজেকে নিজে সম্মান দেওয়াটাই হল প্রথম কাজ তুমি যখন নিজেকে নিজে সম্মানিত ভাবতে পারবা সেটাই তো আসল সম্মান কিন্তু আমার তো এক পৃষ্ঠা হয়ে গেছে না এতে অস্থির হওয়ার কিছু নাই এটাই তো স্বাভাবিক আচ্ছা বড় না কত বছর সত্যি করে বলো তো নোবেল পড়ি না অনেক দিন ধরে লাস্ট পড়ছিলাম ইন্টার থাকতে কিন্তু আপা আমার তো আউট নলেজ আছে পড়াশোনা হইলেও অভ্যাসের ব্যাপার অভ্যাস না থাকলে পড়াশোনা হয় না সব কিছুই মূলত তাই তোমার পড়ার অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গেছে পড়ার অভ্যাসটা তৈরি করো তখন দেখবা কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়া লাগবে না সম্মান নিতে নিজেকে নিজেই সম্মানিত করতে পারবে ধরো যদি প্রতিদিন সাইড পাস পৃষ্ঠাও পড়ো 
একটা বই শেষ করতে বড় জোর দশ দিন লাগে তাইলে মাসে তিনটা বই বছরে ছত্রিশটা পড়ার অভ্যাসটা যদি রাখতা এইচএসসি পাস করার পর এই দশ বছরে তোমার পড়া হয়ে যাইত তিনশো ষাটটা বই একবার ভাবছ এখন থেকে শুরু করো কোনো সমস্যা তো নাই মন দিয়া পড়ো অভ্যাসটা তৈরি করো তখন দেখবা কত প্রোগ্রামে তোমার নিয়া প্রধান অতিথি বানাবে ঠিক বলছেন আপনা আমি আর অনুষ্ঠানে যাব না ভাবছি যেদিন বুঝবো ওই সব অনুষ্ঠান নিয়ে আমার মধ্যে আর কোনো টেনশন নেই আমি পড়তে পারতেছি জানতে পারতেছি ওই দিনই আব্বা আমি ওই সব অনুষ্ঠানে যাব এ আমি বলে রাখলাম আব্বা লার্নিং ম্যানদের জবান কিন্তু একটাই রাজি হবে না ভাই কাজ করি ভাই মঞ্চে এমন একজন তুলি যে কিছু টাকা পয়সার ব্যবস্থা করতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এক কাম করো শালম ভাই আছে না ওনারও ধরো ওনার একটা বক্তব্য দেওয়া লাগবো আর রাত্রে বেলা ওনার কাছে কিছু টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দেবো ভাই আমরা যদি বলি শালম ভাই আসবে না ভাই আপনি যদি একটু বুঝে শুনে বলেন তাহলে কিন্তু চলে আসবে ভাই প্লিজ ভাই আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা ব্যবস্থা করো আমাদের অনুষ্ঠান কিন্তু একদম সময় মতো শুরু হবে আপনি সময় মতো চলে আসেন আচ্ছা ঠিক আছে যাও অনেক কাজ বেশি খুশি করার জন্য হাতে হাজার খানিক টাকা ধরাই দেন হয়ে গেল আমার কেমন জন্য ঈদ ঈদ লাগতেছে কোনদিন এসব ভাষণ ভূষণ দিই নেই তো আরে এক কথা কতবার কন রে ভাই আগে কি কোনো দিন জীবনে বিয়ে করছিলেন তা বলে কি বিয়ে করেন নাই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গগণ 
যাদের আমি দেখতে পাচ্ছি না এখান থেকে তারপরও আপনাদের সবাইকে সালাম আসসালামু আলাইকুম আমি বেশি কথা বলবো না শুধু বলবো এলাকার তরুণ ছেলেরা যে উদ্যোগ নিয়েছে তার নিঃসন্দেহ প্রশংসার এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হলে ভাই সব এই এলাকায় আর কিছু হোক না হোক বই পড়ার একটা অভ্যাস করে উঠবে ইনশাআল্লাহ আর বই পড়ার জন্য এই একটা জিনিসই মূলত দরকার আর কিছুর দরকার নেই একবার যদি অন্তত পড়ার অভ্যাসটা তৈরি করতে পারি দিনে অন্তত চার পাঁচ পৃষ্ঠা করে হলো পড়ার অভ্যাস করতে পারি তবে যে কোনো বই হোক না কেন একটা বই শেষ করতে লাগবে বড় জোর দশ দিন তার মানে মাসে তিনটা বই বছরে ছত্রিশটা এই পড়ার অভ্যেসটা যদি রাখা যায় তাহলে এই নিশ্চিত পর থেকে দশ বছরে বড় হয়ে যায় তিনশো ষাটটা বই একবার ভেবেছেন কাজেই এখন থেকে পড়াশোনা শুরু করেন কোন সমস্যা নেই মন দিয়ে পড়াশোনা করবেন আপনারা অভ্যেসটা তৈরি করেন তখন দেখবেন কত কত প্রোগ্রামে আপনাদেরকে ডেকে প্রধান অতিথি বানানো হয় আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি সত্যিকারের লার্নেট ম্যান হতে চাই